Hello my dear students, I am Sapna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Mouatipura. Today I am going to discuss about the accounting for hotels. We are going to discuss about the accounting for hotels. On the basis of night time, on the basis of tollover basis, we are going to discuss about it. In this video, we are going to discuss a problem. നമുക്ക് കുറേ അധികം ഡേറ്റാസ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസും വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ ഒരു ഹോട്ടൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ എക്സ്പെൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റൂമുകൾ അവൈലബിൾ ആയ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് സിംഗിൾ റൂം ഡബിൾ റൂം കോട്ടേജ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ റൂമുകളുടെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഹോട്ടൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അല്പം വലുതായതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേജസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രാജ്ദത്ത് ഹോട്ടൽ ഹാസ് ത്രീ കാറ്റഗറി ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വൺ റൂം സ്യൂട്ട്സ് ടു റൂം സ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ത്രീ റൂം സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗിൾ റൂം ഡബിൾ റൂം അതിനേക്കാട്ടിൽ വരുത് മൂന്നിരട്ടി വരുന്ന റൂം എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പെർട്ടെയിനിങ് ടു ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഹോട്ടൽ ആനുവൽ എക്സ്പെൻസ് ആർ ദസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് മൊത്തം ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് സ്റ്റാഫിന് ഒരു വർഷം പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സാലറി വരുന്നുണ്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് റിനോവേഷൻ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ഫോർ ലാക്സ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് ചിലവുകൾ സൺട്രീസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി വരുന്നുണ്ട് ലോണ്ടറി കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോണ്ടറി എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും വരും ഒരു ഹോട്ടലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബെഡും ബെഡ്ഷീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വരും ദെൻ റൂം അറ്റൻഡൻസ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പെർ ഡേ പെർ സിംഗിൾ റൂമ് ദെൻ ട്വൽവ് പെർ ഡേ പെർ ഡബിൾ റൂമ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർ ഡേ പെർ ത്രീ റൂം സ്യൂട്ട് ഓക്കുപാഡ് ഇൻ സമ്മർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് പലതരം റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മറിൽ സിംഗിൾ റൂമിന് എട്ട് രൂപ വെച്ചും ഡബിൾ റൂമിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടും ത്രീ സ്യൂട്ട് സ്യൂട്ട് റൂംസ് ആണെങ്കിൽ പതിനാറ് രൂപയും വെച്ചിട്ടാണ് റൂം അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ സാലറി വരിക അതുപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ സീസണിൽ അടുത്ത സാലറിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ റൂമിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടും ഡബിൾ റൂമിന് പതിനെട്ട് രൂപ വെച്ചിട്ടും ദെൻ ത്രീ റൂം സ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസും വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈറ്റിംഗ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കുക ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ റൂം സ്യൂട്ട് പെർ മന്ത് ഈ ഒക്യുപൈഡ് ടു ഫുൾ മന്ത് ഫോർ ബോത്ത് സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും ലൈറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുൾ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു റൂമിന് വരും ഡബിൾ റൂമിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അറുപത് രൂപയും ത്രീ സ്യൂട്ട് റൂം ആണെങ്കിൽ എൺപത് രൂപയാണ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വരിക പവറും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ റൂമിനും മുപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഡബിൾ റൂമിനും നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ത്രീ റൂം സ്യൂട്ടിനുമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാക്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഫർണിച്ചറിന് നാല് ലക്ഷത്തിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്യുപ്മെൻസിനാണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദർ ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ റൂം സ്യൂട്ട്സ് സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ടു റൂം സ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ റൂം സ്യൂട്ട്സ് അപ്പം മൊത്തം ആ ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നൂറ് സിംഗിൾ റൂമുകളും അറുപത് ഡബിൾ റൂമുകളും നാൽപ്പത് ത്രീ റൂം സ്യൂട്ട്സുകളും ഉണ്ട് നോർമലി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ റൂം സിംഗിൾ റൂമും മിക്കവാറും എൺപത് ശതമാനം റൂമിലെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ദെൻ ഡബിൾ റൂം ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ത്രീ സ്യൂട്ട് റൂംസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് സമ്മറിലുള്ളത് വിൻ്ററിലാകുമ്പോൾ പിന്നെ മാറ്റം വരും സിംഗിൾ റൂമിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ഡബിൾ റൂമിന് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും വിൻ്ററിൽ എന്താണ് ത്രീ സ്യൂട്ട് റൂംസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് സീസണിൽ വിൻ്ററിൽ അവർ ആൾക്കാർ ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് സമ്മർ മേ ബി അസ്യൂംഡ് ഫോർ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആൻഡ് വിൻ്റർ ഫോർ ഫോർ മന്ത്സ് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ എട്ട് മാ
ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളവും ഒരു രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളവും വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളവും ഒരു രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളവും വരയ്ക്കുക ഹോട്ടൽസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരം കോസ്റ്റുകളാണ് കേൾ വരാറ് ഒന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഒന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്നെഴുതുന്നു ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ റേറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബിൽഡിങ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ലാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ഫിക്ചേഴ്സ് ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എയർ കണ്ടീഷണൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റ് ലാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ ലാക്ക് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ആനുവൽ എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ വൺ ഇയറിലേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുവാണ് അതൊക്കെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാം സ്റ്റാഫ് സാലറി പത്ത് ലക്ഷം റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് റിനോവേഷൻസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ ഫോർ ലാക്ക് സൺറീസ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ദെൻ ലോണ്ടറി കോൺട്രാക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു ലാക്ക് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉള്ളത് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഔട്ടറിലേക്ക് എഴുതി ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റൂമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എത്രയാണ് റൂം ഡേയ്സ് ആ ഹോട്ടലിലുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റൂം ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റൂം ഡേയ്സ് എന്നിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കോളം കൊടുക്കുക മൊത്തം എട്ട് കോളംസ് വരയ്ക്കുക ഈ കോളമൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് എപ്പോഴും ടേബിളായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തു ഹെഡിങ് സ്യൂട്ട് കാറ്റഗറി നമ്മുടെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി റൂംസ് ആണുള്ളത് വൺ റൂമുണ്ട് ടു റൂമുണ്ട് ത്രീ റൂമുണ്ട് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് വന്നേക്കുന്നത് വൺ റൂം ടു റൂം ത്രീ റൂം സീസണും രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനും ഉള്ളത് അല്ലേ സിംഗിൾ റൂമും സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ടു റൂംസും സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ത്രീ റൂമും സമ്മറിലും വിൻ്ററിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിന് നേരെ നമ്മൾ സമ്മറും വിൻ്ററും എഴുതി നമ്പർ ഓഫ് റൂംസ് അത് ഏത് കേസാണെങ്കിലും റൂമിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഹോട്ടൽ ആരും പൊളിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം സിംഗിൾ റൂം കൊസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പോൾ സമ്മറിലും ഇരുന്നൂറെണ്ണം കാണും വിൻ്ററിലും ഇരുന്നൂറെണ്ണം കാണും ടു റൂംസും അറുപത് അറുപത് വെച്ച് രണ്ട് പീരീഡിലും വരും ദെൻ ത്രീ റൂംസും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വെച്ച് രണ്ടിടത്തും വന്നു ഓക്യുപെൻസിയിലാണ് വ്യത്യാസം വരിക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏത് സീസണിൽ സമ്മറിലും വിൻ്ററിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സമ്മറിൽ സിംഗിൾ റൂം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വിൻ്ററിൽ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സമ്മറിൽ ടു റൂം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വിൻ്ററിൽ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ത്രീ റൂം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്ന് ആ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ട ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി വരും ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരും ദെൻ സിക്സ്റ്റിയുടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി സിക്സ് വരും സിക്സ്റ്റിയുടെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും ഫോർട്ടിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി വരും ഫോർട്ടിയുടെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് വരും ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻ എ മന്ത് എല്ലാ മാസവും മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താലും ക്വസ്റ്റിനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട
ടു സൂട്ട് റൂം അതായത് ഡബിൾ റൂം ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ റൂമിൻ്റെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടൈംസും ത്രീ റൂംസ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ റൂമിൻ്റെ ഡബിൾ ടൈംസും ആണെന്നും ഇരട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തന്നേക്കുന്ന റൂം അവേഴ്സിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വെയ്റ്റേജ് ആണ് ടു റൂം സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ടു റൂം സ്യൂട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആയതുകൊണ്ട് ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ചെയ്യുമ്പം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ത്രീ റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈക്വലിൻ്റെ സിംഗിൾ റൂം ആക്കി മാറ്റുന്ന ഈ കാണുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഈ തന്നേക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഈക്വലിൻ്റെ സിംഗിൾ റൂമിൻ്റെ അവേഴ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ത്രീ റൂംസിനെ നമ്മൾ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇഞ്ചു രണ്ട് ചെയ്തു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിട്ടി സിംഗിൾ റൂമിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല കാരണം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയത് അറുപത്തിയേഴ് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും സിംഗിൾ റൂം വെച്ച് ഡേ കണക്കാക്കുവാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ദൻ നമുക്കിനി ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെയും അങ്ങനെ ഓരോ പവറിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മന്ത്ലി ചാർജ് ബൈ എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ടോ ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് മന്ത്ലി ചാർജ് ബൈ ഡേയ്സ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് മന്ത്ലി ചാർജ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് ആണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർട്ടിയും സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ആ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി എന്നുള്ള മൂന്ന് റേറ്റാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം വൺ റൂം സ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു റൂമിൻ്റെ എണ്ണം അൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് അപ്പം അറുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് വരും ദെൻ ടു റൂം സ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അറുപതാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അറുപത് ബൈ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ആ റൂമുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടിന് കിട്ടും ദെൻ ത്രീ റൂം സ്യൂട്ട്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം എയ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അവരെടുത്തേക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശരിയാണ് ത്രീ റൂം സൂട്ട്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടു റൂം സൂട്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്പേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അവർ എടുത്തേക്കുന്നതിന് വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്ന അല്ല ചെയ്തേക്കുന്ന കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ റൂം സൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് അല്ല ആട്ടോ എടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഫോർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു അൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് പ്രശ്നമില്ല ടു റൂം സൂട്ട്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മുകളിലത്തെ ടേബിൾ കിട്ടിയ അവേഴ്സ് വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് മാറി പോകാണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ഈ അവേഴ്സ് വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ഈ റൂം ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റിയും ദെൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയും അത് വേണം താഴെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ടു റൂം സൂട്ട്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വരും അപ്പം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത് കിട്ടി ത്രീ റൂം സൂട്ട്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എൺപത് ബൈ മുപ്പത് ഇൻറ്റു അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നതാണ് അത് വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ പതിനയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ആ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലൈറ്റിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ
ഫോർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പം ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പം അൻപത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അതും കൂടി കൊണ്ട് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് എഴുതി ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു അപ്പം തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചൊന്ന് കൂട്ടുക അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു വർഷം ഈ ഹോട്ടലിന് കിട്ടുന്ന മൊത്തം റൂം റെൻറ്റ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൽ ഓരോ റൂമിനും എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് ഇവർ റെൻറ്റ് ഈടാക്കുന്നതെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാലാണെന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ സജസ്റ്റഡ് റൂം റെൻറ്റ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൊത്തം ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന റെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആണ് അപ്പം ഒരു റൂമിന് എന്ത് റെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം റെൻറ്റ് ഫോർ വൺ റൂം അതായത് സിംഗിൾ റൂമിന് എന്ത് റെൻറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കണേ ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കണത് സിംഗിൾ റൂമിന് എന്ത് റെൻറ്റ് കിട്ടും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം കിട്ടിയ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് ആ ടോട്ടൽ അവരോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പം അൻപത് രൂപയാണ് സിംഗിൾ റൂമിന് ഇവർ ഈടാക്കുന്ന റെൻറ്റ് ഇനി ടു റൂം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അപ്പം അൻപത് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ചെയ്താൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടു റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് ദെൻ ത്രീ റൂം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡബിൾ ആണെന്നറിയാം അപ്പം അൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ് രൂപയാണ് ഡബിൾ റൂമിൻ്റെ റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആണ് എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ വേരിയബിളിലേക്ക് വരുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റൂം ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം റൂമിനെ ഒന്ന് ഈക്വലിൻ്റെ സിംഗിൾ റൂം ആക്കി വയ്ക്കണം അത് ഏറ്റവും അവസാനം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഓരോ റൂമുകളുടെയും ലൈറ്റിംഗ് എത്രയാണ് പവർ എത്രയാണ് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിനെ ടോട്ടൽ അവർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിംഗിൾ റൂമിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ ടു റൂമിൻ്റെയും ത്രീ റൂമിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എസ് എ ലെവലിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ